ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിക്സിന്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയ സെക്കൻഡറി ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജൂലൈയിൽ അതുപോലെ സെപ്റ്റംബറിലൊക്കെയാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് ജൂലൈയിലാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാത്സ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിനോട് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലാബസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അണ് അക്കാദമി ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ലഭ്യമാണ് ലഭ്യമാണ് സോറി അപ്പോൾ അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി അണ് അക്കാദമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് റംഷാദ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റംഷാദ് സിറ്റി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ലാബസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ ജി കെ അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം മൈ നീം ഇസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒന്നേ ബൈ ആറ് ഭാഗം കുറച്ചാൽ മുപ്പത് കിട്ടും എങ്കിൽ സംഖ്യ ഇത് ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ആ സംഖ്യയുടെ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒന്നേ ബൈ ആറ് ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒന്നേ ബൈ ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മുമ്പ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മൾ എടുത്തു പോകുന്നത് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യയുടെ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒന്നേ ബൈ ആറ് ഭാഗം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ കിട്ടും അങ്ങനെ മുപ്പത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ കാണണം അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒന്നേ ബൈ ആറ് ഭാഗം പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്നേ ബൈ ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ചിൽ നിന്നും ഒന്നേ ബൈ ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നോക്കുക അതായിരിക്കും അവിടെ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അപ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്നേ ബൈ ആറ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക അവിടെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നേ ഇൻറ്റു ആറ് അത്ര ആറ് ഒന്നേ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇവിടെ മൈനസ് ചിന്ന ഇവിടെ മൈനസ് ആവുന്നുണ്ട് മൈനസ് ചിന്ന ഇടുക ഒന്നേ ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര ഇടുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നേ ബൈ മുപ്പത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നേ ബൈ മുപ്പത് ആണ് ഈ ഒന്നേ ബൈ മുപ്പത് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നേ ബൈ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തേർട്ടി അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സംഖ്യ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്നേ ബൈ മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ നേരെ അതിൻ്റെ വിൽക്കുമ്പം കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇടുക അതിനുശേഷം കുണിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ബൈ ഒന്ന് അത്ര ഇടുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ആണോ രണ്ട് പൂജ്യം കൂട്ട് തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് തൊള്ളായിരം തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ
അപ്പം നൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത് ശതമാനം കൂടി നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഈ പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം കൂടിയും കൂടിയിട്ടുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ ശതമാനം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ ആ ശതമാനം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കിട്ടും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വേണ്ട അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡി എ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻറ്റു മുപ്പത് ചെയ്യാം എത്രയാണോ ശതം എത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി ചോദിച്ചാൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി നൂറ് ശതമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി സാലറിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം ഡി എം കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പതിനൊന്ന് എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് പെർസെൻറ്റ് ആണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ഡി എയും കൂടിയും കൂട്ടി മുപ്പത് ശതമാനം കൂടിയും കൂട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മോട് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡി എ ഒന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സാലറി എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടിയാൽ മതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം കിട്ടിയാൽ മതി നൂറ് ശതമാനം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കുക എത്ര പ്രാവശ്യം പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത് എത്ര ശ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് വരുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് പതിമൂവായിരം പതിമൂവായിരം ആണ് നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത് ആണ് പതിമൂവായിരം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് അതിന്നൊരു തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത് എത്രയായിരിക്കും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരും അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നൂറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം അത്രയാണ് ഒമ്പതിനായിരം അപ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരം രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള അദ്ദേഹം പ്ലസ് ഡി എം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര വരുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഒമ്പതിനായിരം ഉണ്ടാവും പതിനായിരം ഉണ്ടാവും പതിനയ്യായിരം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒമ്പതിനായിരം എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എത്ര നോക്കുക അത് കാണുക അതിന് ശേഷം ഒമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ എടുക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണോ ബെറ്റർ അതോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ ബെറ്റർ എന്ന് നോക്കുക ഏറ്റവും എളുപ്പമായ ലളിതമായ ആ ഒരു രീതി എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം വേറെ വിഷയം നോക്കാം നൂറ്റൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റി എൺപത് രൂപയായി വർദ്ധിച്ചാൽ വർധനവിൻ്റെ ശതമാനം എത്ര നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റി എൺപത് രൂപയായി വർദ്ധിച്ചാൽ വർധനവിൻ്റെ ശതമാനം എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിരുന്നു ആ സാധനത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ആ സാധനത്തിൻ്റെ വില അത് എത്രയായി നൂറ്റി എൺപത് രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ വർദ്ധനവിൻ്റെ ശതമാനം എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് പലർക്കും തെറ്റിപ്പോ സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് തെറ്റിപ്പോയാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടതിന് ശേഷം നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കാണും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോന്ന് അപ്പോൾ അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വർധനവ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ആണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് കരുത് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിരുന്നു ആദ്യത്തിൻ്റെ വില അതിന് വർദ്ധിച്ച് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണും വ്യത്യാസം കണ്ടതിന് ശേഷം ആ നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ
into Nure Arikanum Nutian Buddha. I change Buddha, Namakan the Tane Moon Ukitanatrana Moon into Nure, Munura Arikanum Poyanje, Adum, Anganjil Namuka, and the Mukpurna were the Nutan Buddha, Ethera Shadamana, Man in the Okikanyalum, Adi Lil Namuchi. It was a Shadaman, it was a Shadamana Man every day, Nutian Buddha. Mupan or Nutan by the Rose Shadamana Mana. Apo Iteram questions selected to Kainali, here a profit and loss on the Varina, but profit, loss, discount on the Varina Bathana Quirimbo. Not a cost to price in Adistana market, worth the number of Sadans in the Exxon or the Sadan, the Vayai Maria, the Mula Vitia some condensation. Exinde Shadamana Kandal, Vayindu Kilgana Varilla. Apo the word than any profit to other percentage. Mupadruba percentage, which I'm sure you can do the Shadamana, but they think of Vardana Undial. Newton Bunda, it was Shadamana, Vardana Undial. A Vardana I till I am on a three jojal. Upper Newton Bunda, but it was Shadamana, upon Mupul, upon Utium Bai. A party the land of question under the Apitrilla question any Ella do some Lebicun on the Garan. I'm a labastin in exam, police constable name, but the Vole, a company board assistant, the Kuriba questions, I'm a chief in the Apini in the classical lock and labastin related. Maths questions. Okay, chia. Ado bol anna kadam is engal follow chia. Adil na naala classical na kya. India dalengal material classical kare bikun na ana. Nimal ko baare pordan classical. Nimal kare bikun na nengal nengal. Fir chia imal kandu padika. Abo nengal thi thi evo kiri class ko baare pordan nengal like chia, share chia. Ado bol nengal abhi pray engalom. Bilapatan nirdeshengalom. Comment chia. Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.